wasi wasifiwe na kusalimu katika jina la Yesu Kristo jina langu ni Kiria Karaja mimi ni mke wa Pastor Karaja tunahudumu hapa Kingdom Seekers Fellowship Karatina ni county tunachukua nafasi hii kukaribisha kwa kipindi chetu cha siku ya leo ikiwa na tumaini ya kwamba tutabarikiwa na utaimuriwa na Mungu wetu atakutenda mema karibu na Bwana akubariki Siku ya leo nataka kuongea kuhusu imani Aa, najua kwamba tuko kwa majira ambayo yako na uzito wake, yako na ugumu wake. Na ni majira ambayo kuna maswali mengi ambayo hatuna majibu yake. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu watu wanaweza kosa majibu. Lakini neno la Mungu liko na majibu. Wazazi hatuna majibu kwa watoto wetu wanatuuliza watarudi shuleni lini hasa wale ambao wanafanya mitihani wachungaji hatuna majibu kwa washirika ambao wanauliza tutarudi makanisani lini viongozi wetu hawana majibu ya mambo mengi ambayo tunawauliza lakini tuko na jibu katika neno la Bwana Uh, kwa sababu Biblia inasema na imenitufundisha mambo ya imani. Kwa hivyo siku ya leo ningetamani kuongea mambo ya imani. Naomba nichukue uh, nafasi ya kwanza uh, kuweka msingi kuhusu imani. Ni somo ambalo ni pana. Mtu anaweza kulifundisha kwa muda mrefu. Ufunuo ni mwingi kuhusu imani wakati mwingine unakuta ya kwamba imani unaielewa kulingana na mambo ambayo umekuwa ukipitia yamekufundisha zaidi kuhusu imani ninaposema hivyo nakumbuka ya kwamba kuna wakati nilitamani tu kujua mambo ya imani sikuwa nimekaa sana baada ya kuolewa na nikawa namsubua mume wangu sana kumuuliza imani ni nini na kila wakati angeniambia si usome wa Hibrania moja. kisha baadaye anaondoka anaenda akirudi jioni namwambia nilisoma wa Hibrania moja. lakini bado sijaelewa imani ni nini nifundishe imani ni nini na kama anaweza kubuka tulisubuana mpaka siku moja nafikiri Mungu aka, akaona ni vyema yeye mwenyewe anifundishe imani ni nini. Kwa hivyo mambo mengine utayasikia nikiyataja sija yatoa tu kwa neno kuhusu imani. Ni mambo ambayo nimepitia na yamenifundisha imani ni nini. Unajua Mungu ni mwalimu mzuri akiona ya kwamba hauelewi theory anakupeleka nje kwa practicals. So mume wangu alijaribu kunielezea the theory part of faith i could not understand and god had to take me to the practicals nataka niseme hivi kuna imani aina tofauti or there are types of faith na nikitamani mtu anielewe nikisema hivyo ah uh, uelewe nasema kuna se, kuna aina tofauti ya imani kivipi wacha nitaje tu mambo kama matatu yatatusaidia kuelewa Biblia inasema katika Warumi kumi, mstari wake wa saba ya kwamba faith comes by hearing and hearing by hearing the word of God. So kuna ile imani ambayo inaubika katika mioyo yetu kwa sababu tumesikia neno na ni neno la Mungu. Na ujue hata ukasikia mambo mengine bado kuna imani inaweza ubika ndani yako imani ya aina nyingine na imani baya kwa sababu ya mambo ambayo labda umesikia but according to Romans 10:17 kuna imani ambayo inakuja kwetu kwa kuelewa na, ku, na kuelewa neno la Mungu kusikia na kuelewa neno la Mungu 
kuna imani ambayo imeandikika pia katika Wakorintho wa kwanza 12 mstari wake wa tisa. Biblia katika Wakorintho wa kwanza 12 inaongea mambo ya the gifts of the Holy Spirit, vipawa vya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ule mstari wa tisa unakuta unaongea kuhusu the gift of faith. So kuna imani ambayo ni kipawa tu cha Roho Mtakatifu umepewa. Kuna watu hawajui imani kama vile nimekwambia kwa sababu ya kupitishiwa hali. Lakini Roho Mtakatifu tu amemwezesha na ameelewa imani. Na pia kuna imani nyingine imeandikika katika Waefeso 6 mstari wake wa 16. Ephesians 6 talks about the whole armor of God. Na mstari wa 16 Biblia inaongea juu ya the shield of faith. Gao la imani. So unakuta nayo ile ni imani if you continue to read that 16 it says in addition to all these take up the shield of faith which you can extinguish all the framing arrows of the evil one. So hii ni imani ambayo inakuja kwako una ielewa na unaifahamu kisha baadaye unaitumia kama ngao to extinguish all the flaming arrows of the evil one yani inakusaidia kupinga mishale ya adui na ndio sababu nimesema imani tunaweza ipata katika vitengo tofauti so wacha nisiendelee sana na types of faith tujaribu kuangalia imani ni nini na ndio nikwambie siku ya leo kama kuna mtu atakaye saidika kana kama kuna mtu ambaye hata kuwa na wakati mgumu ni mtu ambaye ako na imani Hebrews 11 Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see Ni ule uhakika wa vitu ambavyo ni kutarajia tunatarajia kile kitu huja kiona lakini ndani yako kuna ushawishi mkubwa you are hoping you are trusting ya kwamba hili jambo hata kama sijaliona litatendeka amplified imenifurahisha kwa sababu naongea mambo ya assurance confirmation and title deed of things hoped for So ni kama imani ni kama title deed na vile tunaelewa hata kulingana na sheria za taifa letu at least ukiwa na title deed isipokuwa iwe fake you have an assurance ya kwamba lile shamba ni lako so imani ni kama title deed ya kwamba hili jambo hata kama sijaliona sijalishuhudia kwa macho yangu lipo na litakuja kutimia kwa maisha yangu. Biblia inasema na imerudia na imerudia na imerudia four times in the Bible. Tunaambiwa ya kwamba mtu mtakatifu ataishi kwa imani. Wacha tu ni taja yale maandiko kwa mtu ambaye hajatamani kuyasoma haba kukutufo It talks about the just living by faith. Hebrews 10:38 inaongea kuhusu mtu mtakatifu vile ataishi kwa imani. Wagalatia 3:11 Vile vile inasema ya kwamba yule mtakatifu ataishi kwa imani. Na Walumi 1:17 pia inasema ama inatuelezea how the righteous will live by faith. Wapendwa, haya sio makosa. Biblia haina makosa. The Bible has no error beat grammar beat repetition ile mambo tulikuwa tuna tunaandika composition mwalimu anakwambia kwamba uko na shida ya repetition unajirudia. Biblia haijirudi kile inafanya ukiona Mungu akituambia mara nne 
ya kwamba yule mtu mtakatifu ataishi kwa imani. Jua ya kwamba imani ni ya muhimu sana kwa maisha ya Mkristo. It is a pillar kwa mtu ambaye ameokoka. Na ukiangalia nyakati ambazo tunaishi. Nilikuwa na angalia kwa mtazamo wangu. Maybe I start to be corrected. Lakini kabla ya hili janga ambalo tuko nalo kwa dunia nzima halikuwa la coronavirus. Ni kama mambo yalikuwa tofauti na vile sasa yatakuwa baada ya janga hili. Tuliishi kusikia na kusoma about the last days. Lakini kile ambacho kimejitokeza na hili janga ambalo limetukuba taifa I mean dunia mzima ni dhihirisho ya kwamba hizo siku tuliishi kusema za mwisho tunaishi baadhi ya hizo siku na dio biblia ikaandikika na ikarudia na ikarudia ya kwamba yule mtakatifu ataishi kwa imani nataka twende safari katika hiyo wahibirania moja na tuangalie watu ambao wameadikika mahali pale Hebrews 11 it is known it has heroes of faith inaongea juu ya mashujaa wa imani ambao biblia inasema mstari wake wa pili kwa sababu mstari wa kwanza ni definition of faith mstari wa, wa pili inasema ya kwamba this is what the ancients were commended for hii imani ndio ilifanya walio tutangulia there is a version that talks about the elders the elders obtained good results kutokana na imani na kama hawa ambao walikuwa mbele zetu wali obtain good results walipata matokeo mazuri kutokana na imani nataka tuchambue baadhi yao na tuwe na kuelewa imani kwa njia nyingine ambayo hatukuwa tumeelewa kwa sababu ninajua ya kwamba kama sikosei watu wengi ambao wameokoka huwa wanaichukulia imani kama tu inatumika wakati tunapokuwa na uhitaji katika maisha yetu iwe ni ya kiasiria na ya kiroho tuko na mahitaji tunaenda kwa Mungu kwa imani sasa tukiomba kwa imani tunapokea yale mambo sikatai hiyo ni kweli lakini imani inatusaidia zaidi ya hich, hilo tu jambo la kuitisha na kuagiza kile ambacho hatuna yawezekana usinielewe vizuri lakini tunapoangalia hawa watu utanielewa zaidi. Hebrews 11 hiyo ukisoma mstari wake wa ine, Biblia inatuletea one of the elders of faith ama hao tumeambiwa the ancient ones walio tutangulia wale tunaweza sema ya kwamba ndio tunafuata mifano yao katika Biblia. And the Bible says by faith Abel offered God a better sacrifice that Cain did by faith he was commended as a righteous man when god spoke well of his offerings and by faith he still speaks even though he is dead labda tugetarajia wakati tunapo ongeleshwa kuhusu imani katika waibirania 11 tuanzishe ama mtu wa kwanza kukuta mahali pale awe ni abraham because we know him as the father of faith lakini wana mtu ambaye ameandikwa mahali pale ni abel na anaandikwa kwa sababu ya kutoa biblia inasema kwa imani abel alitoa sadaka ambayo ilikubalika kuliko dugu yake kain sasa hii ni kusema ya kwamba tuondoe mawazo yetu ya kwamba imani itatusaidia tu katika hali ya kuomba na kuagiza tujue ya kwamba hata katika kutoa kwetu 
I'm impressed that the Bible is talking about faith na mtu wa kwanza tunaambiwa juu yake ni kutoa alitoa. So, kama utaishi maisha ya kujitoa, it has to be by faith. Kama kuna kitu utatoa kwa Mungu in terms of money, in terms of time, in terms of body, Biblia inasema tutoe mili yetu kama dhabihu. Kama kuna kutoa kwa aina yoyote ile, utoe muda wako, utoe mwili wako, utoe mali yako, utoe nini? Kile kitakusaidia ni imani. So, if you offer without faith, maybe your offering will not be accepted. The Bible says by faith he was commended as a righteous man. When God spoke about his offerings, Mambo ya imani na kutoa yameletwa pamoja kupitia huyu mtu wa Mungu katika Biblia. Na kwa hivyo ningetamani tuelewe nyakati ambazo tunaishi Mungu anatuita tujitoe na tujitoe zaidi. Tujitoe ku win souls because siku zinayoyoma. Tujitoe kumfanyia kazi. Tumesoma somo kuu wale ambao tuko kwa huduma ya kwamba ni nafasi Mungu hutupatia ya kumfanyia kazi and he is calling us to a higher level of service and if we are going to offer any service before God it has to be by faith lazima imani yetu iinuke na ili tukaweze kumtumikia Mungu ijili tutahubiri mpaka kwa mataifa na tutahitaji mali ya kufikia mataifa watakao toa ya ile mali they have to do it by faith for their offerings and their sacrifices to be accepted huyo ni abel na biblia inasema ya kwamba hata kama amekufa siku ya leo bado hicho kitendo walitenda kinamfanya aongee verse 5 by faith Enoch was taken from this life Labda mtu ambaye hajawahi soma hii wa Hibrania vizuri anashangaa kwani ni akina nani wametajwa hapa akina Ebo here is Enoch The Bible says by faith Enoch was taken from this life so that he did not experience death he could not be found because God had taken him away for before he was taken he was commended as one who pleased God. Tunajua vizuri, Biblia inatuelezea vizuri, mwanzo tano, 24, vile Enoch alitembea na Mungu until he was no more. Lakini hapa tumeletewa vizuri ya kwamba it was by faith. Enoch walking by walking with God, it was by faith. Na kama tutatembea kwa na Mungu ni kwa imani it should be dani ya imani kutembea kwetu na Mungu alitembea na Mungu wale watu natamani kutembea na Mungu lazima imani yetu iwe juu na baada ya kutembea na Mungu the bible says he was taken he did not experience death another version says he was translated Yaani alibadilishwa. Akatoka utukufu huu wa hapa duniani, akapelekwa kwa utukufu mwingine. Hii inatusaidia kuelewa ya kwamba kwa imani unaweza badilishwa. Unaweza tolewa kwa utukufu huu, upelekwe kwa utukufu mwingine. Kwa imani. Ni kwa imani tu, kwa hivyo nilikuwa najiuliza kwa hivyo unajua kuna, kuna, kuna watu katika maisha yao ya kiroho sorry to say hawakui hawaongezeki hawapanuki nikaona kama shida yao ni imani because when Enoch walked with God he was taken from this level to another level a glorious level by faith so wale tunatamani kutembea na Mungu 
wale tunatamani kubadilishwa tutoke utukufu huu tuingie utukufu mwingine hili jambo litatendeka tu kwa imani no wonder the bible says it is only by faith that the lesia shall live nikafurahi nilipojua na nilipoelewa ya kwamba kuna vile imani inaweza nisaidia nitolewe mahali pa chini ninuliwe juu mahali pa magonjwa nitembee kwa afya nzuri mahali pa shida nitembee kwa utere mahali pa umaskini nitembee kwa huo utene ambao ninasema by faith that is how enoch was translated it was by faith na wakati biblia inafika hapo ama mwandishi wa wa hibirania anafika hapo anatuleta sasa kwa mstari wa sita ambao unasema and without faith it is impossible to please god because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who honestly seek him without faith it is impossible to please god who do you know ambao mlikuwa na na upata mahali pale ya kwamba biblia inaposema bila imani ni vigumu kufurahisha mungu ni kama mungu kufurahia wakati anapoona matendo ya imani kwa watoto wake it's like the heavens rejoice ni kama Mungu huwa anapiga makofi wakati anapoona mteule ambaye anatembea kwa imani. Hilo ndilo jambo ambalo hufurahisha Mungu kati ya mambo ambayo tunaweza tafuta kwa Biblia ambayo humfurahisha Mungu moja yake ni imani. Wakati anapoona mtoto wake ambaye anatembea kwa imani anafanya mambo kwa imani anatazama dunia hii kwa imani anatazama hali tulio ndani yake hivi kwa imani bingu inafurahia mungu anafurahi for it is impossible to please god without faith so hapo ni kama nikasemekana wacha tu wakubushe hivi ili waweze kufurahisha mungu lazima watembee kwa imani i think hii ililetwa kwa sababu ya eno kwa sababu baada ya hapo unaona ya kwa ba, bado tunaendelea na the elders of faith ama wale ambao tunasema ya kwamba wali tutangulia na tunajifunza na wao kuhusu imani sasa tunaletwa kwa mtu ambaye anaitwa Noah that is verse 7 and the bible says by faith Noah when warned about things not yet seen in holy fear built a ark to save his family by his faith he condemned the world and became heir of the righteousness that comes by faith kwa imani noah wakati alipewa tahadhari when he was what aliweza kuchukua hatua he heeded warning and it was by faith kuna kiwango ambacho Mungu angetamani kutembea nasi kanisa nimewaambia naona tukiingia kwa majira mengine ambayo hatuja kuwa ndani yake na kwa hivyo naona kama kuna vile roho mtakatifu angetamani kutembea nasi kwa ukaribu sana kuliko hapo mbele na labda wakati mwingine hata anatujulisha zile hatari ambazo ziko mbele na yale adui anapanga na hii biblia inatujulisha vizuri kulingana na hili adui itatendeka kwa imani ni mtu tu ambaye yako na imani ambaye atatewa atapewa tahadhari na aweze kuelewa hii ni tahadhari kutoka kwa Mungu na achukue hatua noa aliweza kushika ile tahadhari kwa imani na akachukua hatua ya kujenga Sabina kwa, kwa imani kajenga safina kwa Mungu kwa imani kwa, kwa sababu yake na kwa sababu ya jamii yake akaokoa jamii yake 
the Bible talks of Noah taking the whole of his family kwa ile uh, kwa, kwa, kwa safina kupitia kwa imani na akaweza kuwaokoa wote najua kila mmoja ambaye tumetoka kwa jamii tuko na majukumu ya wokovu wa jamii zetu ni kwa imani tu tunaweza leta ukombozi kwa familia zetu mtu ambaye hana imani asifikirie ataombea jamii yao watu waokolewe wakombolewe wafunguliwe waingie kwa destiny zao no ali manage ilimchukua muda ilimchukua muda wa kama miaka mi, elfu i mean miaka mia moja akijenga safina na na hakufa moyo kwa sababu alikuwa na imani na kile kitendo alikuwa anajua ni cha kuokoa wale Mungu amenipatia na vile kwa sababu aliambiwa mpaka wanyama atakao chukua akafanya hivi akijua ya kwamba hiki kitendo ninakitenda hata kama kinachukua muda kwa imani nitati na akaweza kuokoa jamii yake yote na biblia inasema ya kwamba sio hivyo tu by faith god used him to condemn the whole world he condemned the whole world of unbelief kuna wakati Mungu anaweza taka kuleta hukumu do I use the word hukumu to condemn watu kwa sababu ya ya ya, ya uofu wao yeye yeah, huwa anatafuta mtu ambaye ako na imani mtu ambaye atakubaliana kile ataambiwa atafanya Noah did not dispute with God he did not argue Inasemekana ya kwamba mfua haikuwa imenyesha hapo mbele. Lakini hakuulizia sana. Aliamini tu. Remember the definition of faith, being certain of things hoped for. Kuwa na hiyo title deed ya jambo ambalo hujaliona. Akaamini kuna mvua. Na mvua ilinyesha. Ngine kutoka juu, ingine kutoka chini. Lakini kwa sababu ya imani nataka kusema hivi hata wakati wa galika mtu ambaye ako na imani atakombolewa na atakombolewa pamoja na nyumba yake hata katika majira haya ya coronavirus mtu ambaye ako na imani atakombolewa na atakombolewa pamoja na jamii yake mtu ambaye atapewa tahadhari na achukue hatua it will all by faith nothing else na huyo ndiye mtu ambaye ataweza kukopolewa na ataweza kuokolewa hawa watu wananitia moyo ninaposoma juu yake na nigetamani uh, kwa sababu ya muda ni siendelee sana lakini kabla sijamaliza niseme hivi ukiangalia hawa watu wote ambao tumetaja tunaongea mambo ya Ebo, Abel, tumeongea mambo ya Enoch, tunaongea mambo ya tumeongea mambo ya Noa. Utakuta ya kwamba mambo ya imani iko na ile hali ya kuwa active. Wacha nijaribu kuelezea. There is that that being active. You are not passive, you are not dormant. Faith does not work in a in a dormant environment imani ni kitu ambacho hauwezi kukifunikia imani inahitaji kuwe kuna kitu wewe unafanya imani ni kazi hiyo kuamini ni kazi na ni kazi hivi kwamba unakuta ya kwamba kuna kitendo ambacho wewe unatenda haujakaa hivi unasema by faith by faith hapana Abel by faith he offered alichukua kazi ya mikono yake jasho yake akachukua akatoa kwa Mungu by faith Enoch walked walking calls for energy na munielewe naongea mambo ya kutembea na Mungu siongei si mambo ya kutembea mguu kutembea mguu itakuhitaji nguvu kutembea na Mungu itakuhitaji nguvu itakuhitaji kuamka mapema itakuhitaji kuomba itakuhitaji kufunga 
I'm surprised. Watu wamefurahia sana makanisa ya online. Haina stress. Una unatazama tu kikula lunch. Unatazama tu ukifanya mambo zako nyumbani mama unafua fua kidogo unakuja unakuta neno lilikuwa limefika wapi? And there are people who are comfortable. In fact they are feeling idio inafaa kuwa ati unaweza pitwa na mafundisho wakati ambayo yanafundishwa lakini unajua tu nitakuja kuyarejelea baadaye kwa sababu yako nitayakuta unakuta kuna uzembe mwingi wapendwa working with god it calls for your energy it calls for commitment kwa hivyo jambo lote ambalo linahusu imani noa alijenga mimi najaribu kufikiria kuhusu a project that will take hardly years. You must be patient. Lazima uwe na subira. Sijui ni wachungaji wangapi saa hii. <laughs> Mungu akikupatia maono na akwambie hayo maono yatatimia baada ya miaka mia moja watakuwa na subira. Sisi hutamani kuona mambo yameanza na yamemalizika. So hiyo subira unajenga leo unajenga kesho wale unaita wakusaidia kujenga hawaelewi hawashiki hawaoni haja wewe ni muaminifu tu kuna sauti ulisikia you heeded the warning and by faith you took a step inahitaji nguvu so najua kuna watu wengi wameokoka wamekuwa wakichukua imani kama you don't work f- you, you don't work okay sijui niseme you don't work for it hakuna nguvu zako mahali pale si nikuamini tu kwa moyo nimekuja kukufundisha ya kwamba kando na kuamini kwa moyo imani ni zaidi ya hiyo unachukua hatua you give you offer and you offer the best ebel hakupeana kama kain unatembea na Mungu leo kesho kisoma miaka ambayo ena ukalikuwa nayo utaona si si kidogo kutembea na Mungu unafanya mambo unatii unajenga ningeomba Bwana atusaidie na atutende mema na atusaidie katika maisha yetu ya imani faith is more than what we may think na imani ndio tu itatusaidia majira ambayo tuko ndani yake na majira ambayo tunaenda kuingia we need faith tukaangalia hao characters wengine katika Hebrews 11 we can learn more about faith lakini kwa sasa ningetamani bwana akubariki na akutende mema unapojua ya kwamba kama utajipeana na utapeana kwa nyumba ya Mungu na kwa ufalme wa Mungu ni kupitia imani kutembea ni kupitia imani na ni kwa kubadilishwa ni kupitia imani wewe na nyumba yako kukobolewa ni kupitia kwa imani na lazima hiyo imani iwe ya kwamba you are not sitting you are not sleeping you are somewhere you are doing something you are active you are participating sababu ya hilo neno ambalo tumelisikia ni vizuri kuomba kila wakati ukipokea neno la Bwana ni vizuri kuomba na ili lile neno likaweze kupata mizizi kwa maisha yako baba wetu tuwakushukuru na tuwakuinua umetunenea kuhusu imani ni ule uhakika wa mambo ambayo hatuja yaona lakini tunatarajia kwa sababu ni wewe umesema na ni mwaminifu na utakuja kuyatimiza. Naombea mtazamaji wangu katika jina la Yesu Kristo ya kwamba utamsaidia kuamini. Tumeona imani ikifanya kazi nyingi kwa maisha ya watu na tumeona sio mambo mengi ya ufalme wako tunaweza ku access pasipo ya imani. Tusaidie Bwana Saidia hata mwili wako Kristo Yesu nyakati hizi za mwisho tusijipeane kwa shaka tusijipeane kwa kutoamini bali tujipeane kwa kukuamini wewe uliye tuita kwa sababu ni mwaminifu pokea sifa na upokee heshima wakati hili neno linaendelea kupata mzizi kwa maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini Amen ningetamani pia kuomba na mtu ambaye ananitazama na haja peana maisha yake kwa Kristo ni vizuri kumpatia Bwana maisha yako akayawatawale neno la Bwana linasema kwamba
njia ya kujiongoza Mungu hakuiweka kwa mwanadamu. Haufai kujiongoza, haifai kujielekeza. Na kama vile nimesema, hasa kwa nyakati ambazo tunaishi na majira ambayo yako mbele zetu, ni vizuri ukae ukijua ya kwamba maisha yangu yako salama mikononi mwa Kristo. Kwa hivyo ningetaka kukufanyia ombi la toba, utarudia tu nyuma yangu ni kwa imani huwa tunaokolewa kwa imani leo nimefundisha kuhusu imani na kwa hivyo hii imani itakukomboa na itakufungua sema nyuma yangu bwana Yesu naja mbele zako najitoa maisha yangu na vyote vinavyonihusu nikitubu dhambi na makosa unirehemu nioshe unitakaze kutoka siku ya leo nisaidie nitembee kwa imani nimekataa shetani na kazi zake zote nakili mimi ni wako na wewe ni wangu kwa jina la Yesu naomba na nimeamini amen bwana akubariki na kutende mema tafuta mahali ambako unaweza shiriki ulishwe na neno la Bwana ukue na Bwana atakubariki asante